இந்த வீடியோவில் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோனா என்ன அப்புறம் எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் எக்ஸாமில் கேட்ட சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ இருக்கிற கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ சிப் திக்னஸ் ரேஷியோங்கிறது அது நம்ம ஆர்னு டினோட் பண்ணுவோம் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோவை இப்போது இது பேசிக்கான டயக்ராம் க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது ஒர்க் பீஸ் ரெட் கலர் ஆகிறது டூல் இந்த எல்லோ கலர் ஆகிறது சிப் இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறதோட திக்னஸ் தான் வந்து சிப் திக்னஸ் இப்போ சிப்போட திக்னஸ் இதுதான் டிசி சிப் திக்னஸை டிசின்னு டினோட் பண்ணுறோம் அன்கட் சிப் திக்னஸ் அது வந்து டி சரி அன்கட் சிப் திக்னஸ் அது வந்து டி இல்லைனா திக்னஸ் ஆஃப் சிப் பிஃபோர் கட்டிங் வந்து டி திக்னஸ் ஆஃப் சிப் ஆஃப்டர் கட்டிங் வந்து டிசி இந்த டி பை டிசிக்கு உண்டான ரேஷியோ தான் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ எப்பவுமே வந்து டிசி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா டியூ டு தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் மெட்டீரியல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ டிசி எப்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் டி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ எப்பவுமே வந்து லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஆர் வந்து எப்பவுமே லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் ஓகே ரிமைனிங் இந்த ஆங்கிள்லாம் வெலாஸ்டி ட்ரையாங்கிள் பார்க்கும்போது அதோட ஆங்கிள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லென்த் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெலாசிட்டி அது கேட்க சான்சஸ் அதிகம் ஓகே இப்போ வால்யூம் ஆஃப் மெட்டல் பிஃபோர் மெஷினிங் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் மெட்டல் ஆஃப்டர் மெஷினிங் ஸோ இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா வால்யூம்ங்கிறது லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இன்ட்டு திக்னஸ் ஸோ போட்டோம்னா வித் வந்து காமன் வித் வந்து கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து வித் வந்து கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது ஒரு அசம்ஷன் ஸோ அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டி பை டிசி ஈக்குவல் டு எல்சி பை எல் எல்சிங்கிறது சிப்புடைய லென்த் எல்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் கட் ஓகே அடுத்து மெட்டீரியல் ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் கியூ கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கியூங்கிறது ஏ இன்டு வி ஏங்கிறது திக்னஸ் இன்டு பிரெத் சரி கியூ பிஃபோர் மெஷினிங் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஆஃப்டர் மெஷினிங் ஸோ நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இதுலேயும் வித் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ பி பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி டி பை டிசி ஈக்குவல் டு விசி பை வின்னு வந்துடும் ஸோ நம்ம எடுத்து காமனாக எழுதுனோன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி ரிமைனிங் எல் பை எல் எல்சி பை எல்லும் விசி பை வியும் இந்த டி பை டிசிக்கு ரெசி ப்ரோக்கலாக இருக்கும் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் திக்னஸ் லென்த்து வெலாசிட்டி அந்த மூணும் பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கு ஸோ ஆர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து நம்ம வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள் தான் எடுக்க முடியும் சரி இது நம்ம அடுத்த வீடியோ வெலாசிட்டி ட்ரையாங்கிள் அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ இதோட டெப்த் டெப்த் ஆஃப் கட்னு எடுத்தனா இதுதான் டெப்த் ஆஃப் கட் ஸோ டெப்த் ஆஃப் கட் இஸ் ஈக்குவல் டு அன்கட் சிப் திக்னஸ் ஸோ டெப்த் ஆஃப் கட்டுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து அன்கட் சிப் திக்னஸ்க்கு பதிலாக டெப்த் ஆஃப் கட்டை யூஸ் பண்ணலாம் இப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி அதே வந்து இப்போ ஆர்த்தகனல் டேர்னிங் ஆப்ரேஷனாக அப்படி இருந்தது அப்படின்னா ஃபீட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிப் திக்னஸ் பிஃபோர் கட் சரி அன்கட் சிப் திக்னஸ் ஸோ டீக் பல் எஃப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து சைன் பை பை காஸ் பை மைனஸ் ஆல்ஃபா இது வந்து வெலாஸ்டி ட்ரையாங்கிள் வந்து வந்தது அடுத்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சிப் ரிடக்ஷன் ரேஷியோ சிப் ரிடக்ஷன் ரேஷியோ கேன்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ ஸோ டிசி பை டி இது எப்பவுமே கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கும் கே ஆர் வந்து எப்பவுமே லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்கும் சிப் ரிடக்ஷன் ரேஷியோ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக இருக்கும் சரி சிப் ரிடக்ஷன் ரேஷியோ வேறு என்னென்னலாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா சிப் கம்ப்ரஷன் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் இல்லை சிப் கம்ப்ரஷன் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் ஓகே இது நம்ம எப்படி ஷார்ட் கட் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா நமக்கு ஆர் தெரியும் ஸோ ஆருங்கிறது டி பை டிசி சரி ரிமைனிங் லென்த்தும் லாஸ்ட் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக போடுங்க இந்த சி வரத மேலே போடுங்க ஸோ எல்சி பை எல் சி வரத மேலே போடணும் ஸோ விசி பை பி இது ரெண்டும் நம்ம கான்செப்ட் வச்சு போட்டுக்கலாம் அடுத்து ஆருங்கிறது டி பை டிசி தானே இந்த டீயை டேன் வச்சுக்கோங்க டேனுங்கிறது சைன் பை காஸ் சைன் பை காஸ் அப்போ மேலே ஃபை வருமா அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா டாலர் சிம்பிள் வந்து எஸ் போட்டு லைன் போட்டா தானே ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபை போடுங்க சைனுக்கு ஃபை போடுங்க என்ன <laughs> நெக்ஸ்ட்
எல் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் அடுத்து லென்த் ஆஃப் சிப் கொடுத்துட்டாங்க எல்சி எல்சி வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் டெப்த் ஆஃப் கட் கொடுத்துருக்காங்க டி ஸோ டெப்த் ஆஃப் கட்டை நம்ம ஆர்த்தனல் வந்து டீன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி அன்டிஃபார்ம்டு திக் திக் சிப் திக்னஸ் பாயிண்ட் டூ இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா டிசி கேட்குறாங்க ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எல்சி பை எல் ஸோ நமக்கு டி தெரிய தெரியும் பாயிண்ட் டூ டிசி தெரியாது எல்சி நமக்கு தெரியும் சிக்ஸ்டி ஒன் பை எல் வந்து செவன்டி சிக்ஸ் சரி இதை நம்ம இப்போ போட்டோம்னா டிசி இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் டூ இன்டு செவன்டி சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டி ஒன் ஸோ பாயிண்ட் டூ எழுது எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை ஃபைவ்னு எழுதலாம் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபைவ் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஒன் த்ரீ நாட் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் இப்போ செவன்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் வந்து த்ரீ நாட் ஃபோர் அப்போ அல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோராக இருக்கும் அப்போ பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக இருக்கும் சரி எக்ஸாக்டாக போட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் நைன் அப்படின்னு வரலாம் சரி ஒன் பை ஃபோர் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது போன கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் சாரி இந்த கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் லாஸ்ட் நாள் அந்த எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ நம்ம தான் சொன்னல ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிசி டிங்கிறது டேன் டேன்னா சைன் பை காஸ் அப்போ மேலே சைன் வரும் கீழே காசு வரும் பார்த்தீங்கன்னா மேலே சைன் கீழே காசு ஆப்ஷன் பி இருக்கு டி இருக்கு சரியா டாலர் சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்க்கு தான் பை வரும் அப்போ சைன் பை சைன் பை இருக்கிற ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த ஆன்சர் அடுத்து இது கோல் இந்தியா எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க கோல் இந்தியா லிமிடெட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோ இஸ் ஆல்வேஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சிப் திக்னஸ் ரேஷியோனா ஆர் அது வந்து லெஸ் தென் ஒன் சிப் ரிடக்ஷன் ரேஷியோனா கே அது எப்பவுமே கிரேட்டர் தென் ஒன் ஓகே தேங்க்யூ